auto tenía una patología que tenía trastornos del olfato, del gusto. ¿no? Entonces, bueno, pero aclaro, esto lo ha tenido eh, de hace tiempo, pero bueno, ahora se han intensificado y bueno, no podemos, eh, al ser un trabajador esencial, no podemos correr el riesgo y bueno, lo hemos helado y bueno, hemos hecho la cirugía hoy. ¿Se, se, ¿Se la hizo de una manera por ahí preventiva, por decirlo de alguna manera? Sí, 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 sí. Y del caso de los camioneros, doctor, este, ¿presentaban algún tipo de síntomas o también se lo hizo solamente para confirmar si tenían o no la, la patología? No, ningún síntoma, no, para confirmar nomás, pero eran asintomáticos. Doctor, por otra parte, bueno, ¿cómo está el hospital hoy en día? Teniendo en cuenta la última nota que hicimos, estaba bastante ocupado el hospital debido a las patologías invernales, bueno, ¿cómo está hoy? Continuamos de la misma forma, de la misma, estamos con el mismo nivel de ocupación de camas, eh, eh, bueno, pero nosotros esto es, en esta época es así. Tenemos eh, todos los días eh, lleno el hospital. Pero bueno, aclaro que las camas que están reservadas para el COVID están, no, 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 es la otra parte la que está saturada. Este, doctor, también para tener en cuenta este tema de las patologías invernales, bueno, ¿cómo hacen ustedes para diferenciar un caso sospechoso de COVID con cualquier otra patología invernal? No, generalmente la gente de acá... Eh, al no tener nosotros circulación interna, entonces del virus eh, es mucho más fácil. Eh, pero bueno, eh, es, es importante eh, hacer hincapié en las medidas de prevención. Si nosotros no tenemos el virus acá, eh, tenemos que continuar con las medidas de prevención. Eh, es muy importante la parte económica que está en el momento que está pasando la provincia, el país, pero bueno... Eh, por eso tenemos que hacer hincapié más en las medidas de prevención, no a las reuniones, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el barbijo, eh, pero bueno, las reuniones especialmente, cuidado con eso. Eh, y eh, bueno, los jóvenes en sí es, es una patología que la pasan eh, bien, no, 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 no les ocasiona muchos trastornos el COVID a los jóvenes y bueno, y la gente de mayor edad, bueno, ahí ellos tienen que tener mucho más cuidado, ellos tienen que estar más aislados y eh, ahí está hacer hincapié en ellos también, eh, porque eh, ya tantos días de, de estar adentro, eh, el país se para, entonces eh, alguien tiene que trabajar, pero bueno, hacer hincapié en las medidas de prevención específicamente. Este, puntualizaba justo las reuniones, ahí es donde se han dado por ahí los contagios más grandes, ¿no? Claro, viendo en las grandes ciudades que pasa esto, ¿no? Entonces no, nosotros que tenemos todavía la suerte de no tener ninguno, eh, que sigamos eh, manteniendo estas medidas para que no, no, no tengamos ningún caso y, y podamos estar bien. Por último, doctor, el resultado de esta paciente caso sospechoso estaría hoy, ¿no? Sí, hoy, hoy, hoy. hoy. Así que bueno, cuando esté va a salir seguramente en el parte y bueno, y ahí va, vamos a ver. Pero...